Potatoes SA recently hosted their Seed Potato Grows Forum and Congress. The aim of the Forum and Congress was to engage potato producers and stakeholders throughout the country at national level on matters impacting the sustainability of the potato industry. Plus TV attended the event and met up with some role players. Stay tuned for more on this. But first, the latest agricultural news. Communique exists to serve feed and food producers. And in today's news, Plus Media recently announced the finalists in its ninth Suntum Agriculture National Silage Competition. This year's competition received 103 entries, 75 of which were maize, 20 small grains and 5 sorghum. Bales that were formally dealt with as a test category were included in the formal categories this year. The finalists include well-known names in the competition, such as Simpson & Son Farming, West End Landgut and Limpopo Dairy. There are also some new entrants under the finalists, such as Pinocchio's Farm, Cardi Boerderij and Allen Brothers. The category winners and overall winner will be announced during a silage conference on 4 November in Pretoria. The 2019 Tokara Reserve Collection Cabernet Sauvignon is the trophy for the best wine by the 32nd Veritas Toekenings Verwerf. The year's competition spoke with a record number of medallions from bekende handelsmarken, so well as new ones. Under sterren by the Veritas Toekenings was the stel met 7 double goud wine. Here the wine sluit Nederburg se 5 double goud medallions as best kelder in, gevolgd door KVV, Spier, Kleine Salze in Wellington Weine met vier double goud toekennings elk. And the Minister of Agriculture, Land Reform and Rural Development, Toko Didiza, along with Minister of Higher Education, Science and Innovation, Dr. Blade Nzimande, recently launched the National Biosecurity Hub at the University of Pretoria. The hub will contribute to sustainable agricultural production and the safe trade of agricultural products, services and processes. The University of Pretoria and the Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development are key partners in the hub. And that was today's news, but stay tuned for more. Communique exists to serve feed and food producers. Yeah, not only South Africans love potatoes, but the whole world. And the good news is we'll have to produce more up to 2050 to continue with this love affair. Today we're at the Potatoes SA Congress and I invite you to join me as I speak to a few of the famous speakers we had here at this event. Good news. Potatoes 2050 was a two-day event. Day one focused on the seed potato grower and day two was the official congress. There were a few local and international guest speakers. Keynote speaker Cedric Porter from the United Kingdom shared interesting facts about world potato markets. During his presentation, he focused on figures showing the potential for increased production in Africa and South Africa. He also shared a few thoughts on the LEAF project. Well, I was looking at how much potatoes the average South African would eat now, which is around about 30 kilograms per head per year. And if you sort of kept it at that level for the next 20, 30 years, how much more potatoes would you need to supply? So you'd need another 10% of potatoes uh, increased production just to keep up at that level by 2030 and another 25% um, by, uh, by 2050. But then that growth 
then compares with the rest of Africa. And of course, the, the population growing so much quicker than the rest of Africa. Um, average consumption of potatoes in Africa is around about 15 kilograms a head uh, per year. Uh, and if you wanted to just keep it at that level, uh, you would need an extra production of or, or supply of potatoes of around about 28% till 2030, and then nearly 90% by 2050. So there's enormous potential there for, for producing more potatoes just to keep up with current levels of consumption, not to increase consumption from, say, 15 kilograms a head to 20 kilograms a head. Then you're just adding more and more. And there's, there's not that many places in Africa that can produce, well, certainly that produce potatoes so well uh, as South Africa. And the potential there to grow more, um, still not growing as much potatoes. It's only about two thirds of the um, potato area planted now than it was about 30 years ago. So even if you took it to that, new, that level of where you were 30 years ago, you get a significant increase in production. So there is the... Um, the opportunity to, to, to produce more potatoes, which are in demand around the world. And it's more difficult for other parts of the world to be producing those potatoes as well. So yeah, I'm involved in the UK, an organisation called LEAF, which stands for Linking Environment Farming. And it really sort of does that. It, it, it's about farming in a more environmentally friendly way uh, and a more sustainable way. And actually from a farming point, point of view, that makes sense because you're using your resources more effectively so you're you're getting better value out of your pesticides out of your fertilizers um, so so the, there's a win there but also in terms of what it's doing for the environment you're protecting your soil um, there's a system of how you measure your your performance of your, your soil your water your uh, fertilizer your ag chems uh, and and how much you're investing in the environment as well perhaps by uh, improving your soil but also by um, having places for, for pollinators, for butterflies, for bees, uh, and, uh, and planting trees and things like that. And so you can measure it, and you can measure it over time, and you can see how that, uh, that is impacting on your business. But then there's also a label that you can see in the um, supermarket called Leafmark, uh, which actually, so the, 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 the shopper can pick up their, their, their lettuce, their potatoes or whatever, and it's got the leaf mark on it, and they can see, oh yeah, that's been produced to those sort of standards. Um, and it also then uh, operates with the consumer, particularly with schools. So there's farmers who will do um, farmer time. They'll do uh, with with uh, they, they, they'll go with their their phones, show the, the school what they're doing, what the classroom is doing every week, just to sort of um, have that interaction. Uh, there's also people come on to farms. There's an open farm Sunday. Uh, we get about a uh, quarter of a million people coming onto farms on that and they come onto farms for free and then the farmers can explain what's happening on the, on, on the ground and the farmers also then interact with the, with the consumers as well. So you're build, building stronger links between the two. Peter, we have to go now to 2050. Toe. What is belangrijk for South African artikels to take in 2050 so that they in 2050 know they are Yes, every year we look at to be and to be healthy to be and every year your best to be able to is it important to the right to be able to be able to new technology to be bring, new products, new production practices. But it is for you also important to met jou beermanne en in die gemeenskap betrokke te wees en ook te leer in jou omgewing sowel as uit te reik van ander omgewings hoe hulle produseer. So die kernpunt is om toegang te kry tot die nieuwe intellig, uh, technologie en om altyd op die voorpunt te wees van um, die beste methodes om te produseer. Hoe gaan dit met Suid-Afrikaanse boere op die front? Ik zal zeggen, Suid-Afrika boere is tamelijk op die voorfront van productie. Um, ons Omstandigheden van productie is niet altijd zo so eenvoudig zoals wat het wordt zien is hij. In ons zit die vermoeien nog altijd om die hoge opbrengst en kwaliteit te produceren wat wereldklas is. So ik zal zeggen, ons is, um, doen rechter goed in ons omstandigheden. Um, Kostenknijptang is definitief iets van groot kommer, um, inzetkosten wat tamelijk hoog raak en productieprijzen wat niet altijd al die kosten kan dekken. Maar um, ja, ik zeg moeilijke tijden maken ons goede plannen en Ons, ons vat het voor en toe, elke jaar soos hy kom met sy probleme. Nou, ons het baie vandag oor technologie gepraat en 
Voor een opkomende boer is dit iets wat niet makkelijk is. Nie. Dit kost geld, alleen het ook niet op hierdie stadium die toegang daartoe nie. Wat zijn oplossing zit jelle bijvoorbeeld? Ja, voor een klein boer is die probleem altijd om die rechte kindigheid te krijgen. Omdat zijn skaal van boerderij dat zo so is dat iemand niet zijn tijd aan om gaan spanderen om hem te ondersteunen in dat proces nie. En daar, daarom is het altijd belangrijk ook voor een klomp producent van kleine skaal dat om bij elkaar te komen als een groep kindigheid in te winnen. Win. En ja, ook om samen met bedrijfslichamen dalk net hulp en ondersteuning te krijgen van veldagenten wat ook vele die rechte kindigheid kan oordragen. En, en mensen kan ook beseffen als je niet begint een boerderij met enige iets, dus wordt weldige inlichting zoals je net die rechte adviseur eet om jou die rij pad te vat in jou te lei. Um, en stelselmatig kan je jou kindigheid opbouwen, dan, dan help het verschrikkelijk bij je. Another keynote speaker was Dr. Nigel Crump from Australia. We asked him how South Africa's potato certification system compares to that of Australia. Look, it, it compares. It's 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 world leading in its in its uh, in its science and technology, and it's actually delivering for industry, which is really good. Having clean seed ensures that we can have good yields, and good yields means we can produce f food with fewer pesticides, and it underpins food security. My relationship with South Africa, I've uh, been here, this is my second visit here. I actually enjoy the country, enjoy the people, but more importantly I have a good collaboration with the South African Seed Scheme. We're both involved in the United Nations Economic Commission for Europe, program on seed potatoes. So sitting in international standards for food security. We're about a tenth of the size of the South African industry, so we're very small, we're about 1.2 million tonnes. Syngenta, bringing plant potential to life. Goeiedag, wie is kaartkastprys sê het in week 4 van die jaar die ondersteuning gevind van die A2 kaartkastprys wat 0.3% op is en C2 kaartkastprys wat 5.4% gestuig het. Speenkalfprys het echter na een paar weke so goeie stuigings met 1.2% week op week gedal. Wat skaap en lamvlees aan betref, het lam A2 karkas een week op week met 4.8% in prijs gedal, terwijl die C2 karkas prijs 7.8% afgeneem het en dit het veroorzaak dat daar een beetje om onzekerheid in die markt moet staan, dat ook die speen lam prijs laar trek met 2.6%. Varkluise prijs het met 2.8% gestuig week op week. Afgelopen week is een wolfveiling, die skoon RWS wol in die kater met 3.7% gestuig vanaf die vorige week. Grane aan betref goede ondersteuning en vooral die rand wat ook verswak het, die geelmilieprys is 3.2% op, koringprys 1.9% op en dan soe die sojaboon en sonneblomprys of die oliesaadprys baie sterk op met 7 en 8.9% onderscheidlik. Wisselkoers aan betref, hier aan die afgelopen week 2.6% verloor ten oor die dollar en 0.9% verloor ten oor die euro. Syngenta, bringing plant potential to life. Ons is terug by Artepuls SA, so hoogtepunt van die jaar. Tijdens een geleentheid soos hierdie woord, producente ook vereer, Die 2022 Syngenta, Nationale Artepoeboer van die Jaar, is aangewees as ook die 2022 Bayer, Nationale Moerkweker van die Jaar. Die Moerkweker van die Jaar is Rudy Heinlein. Rudy, 2022 Moerkweker van die Jaar, dit is een prestatie. Vertel ons bykie, wie is Rudy? Ja, <laughs> um, nee, Rudy is maar net... Uh gewone boersien. Um, as ek so'n bykie kan teruggaan van waar ek kom. Ons kom maar uit die, uit die Limpopo gedeelte uit, maar landbouw geswat, na landbouw terug plaas het toe. My skoonpa geboer en hy is in 97 oorlede en toe het ons cirkel en landgoed begin en van daaraf het ons maar aangegaan. Ek en uh, my vrou en my skoonma is nog steeds een familiebezigheid en in 2012 uh, ons is altyd eieboere, citrusboere en, en commerciële of tafel aardappelboere en ons het in 2012 het ons begin met die saadproduksie in, in Limpopo wat een groot waagstuk was. Um, 
oor die hier siekus baie hoog is in ons area en ons kon het toe recht krim in 10 jaar se tyd tot op hierdie punt te kom waar ons nou is. En, hoe voel jy hierdie oor? Prestasie? Baie, 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 baie blij ja, daar oor, ja. ja. Jy moes iets anders gedoen het wat iemand anders nie doen nie. So wat denk jy wat het bijgedra tot hierdie sukses van jou? Waar het het so hoor as die gebied is, is daar nie kanse vir kort baikies nie. So, uh, klem op klein detail, um, baie streng discipline op dit wat jy doen, geen kort baie vat nie. So, um, ons het baie aandag gegee aan streng, streng uh, maatreels um, en dan aan klein detail om, om te voorkom dat, dat ons nie aardappels virus is so hoog is, laat dit afgekeer word en so, dit is maar, ek denk ek, groot sukses, ernstige discipline. Thank you very much, it's a huge privilege to have won this award this evening. Um, it means not a lot, not just to me, but also to my entire team that uh, works unbelievably hard. My background is uh, not from a farming background particularly, I, I did grow up on a farm but had no intention of farming. Uh, at, a, at a slightly later age, I moved from from uh, working overseas to, to start growing potatoes. Um, the choice to grow potatoes was quite simple. I went through what my father had been doing previously, and uh, potatoes seemed to have the, or seed potatoes specifically, had a, had the most attractive uh, return on investment. Uh, it's also got a, a, a higher level of uh, technical requirements to do successfully, which I found very uh, academically appealing. Now, I think um, uh, there's unfortunately not a particularly flashy answer to this. It's um, just doing the basics right as, as, as far as possible. Um, we don't do anything other than potatoes. We have a very small maize operation, a very small cattle operation, but we keep potatoes as the main focus of the business. After that, it's about having simple plans that are easy to execute, and then the secret sauce is all in the execution. Uh, it's getting every single um, application of chemicals or fertilizer or water done at exactly the right day, at exactly the right time. So it's not flashy, it's basics only. Willie, two days are actually forbidden, as we are now so on stel. What is your feeling? I can't even see you as you're Nee, weet jy, Lise, dit is, dit is oorweldigend. Ek, ek kan nie vir jou um, meer as dit uitdruk is opgewondenheid. Nee, dit, is, dit, is, dit is iets besonders om hierdie type van intellect wat ons in die afgelopen twee daal um, hier by ons gehad het te kon beleef. Heel wat sprekers en jylle paar internationale sprekers. Ja, weet jy, ek moet sê, ek denk een groot gedeelte kom natuurlijk uit die daal van, van ons vernoote wat ons nou gehaal het, die borgen wat betrokken was, Ik denk alle onderwerpen en alle intellect wat hulle breng, het hulle ook een beetje gedeel met ons, wat, uh, wat ook daarom vir ons een vertrouwen van capaciteit van hulle kant af gee. En dan natuurlijk, nou jy weet, die geleentheid wat ons gehad het om een beetje in die wereld blootgesteld te wees, die wereld art op congres het daarom vir ons weer een beetje kennis gegeen, en dit het ook weer eens die behoefte bevestig wat ons nodig het om, het is in lande ook een beetje met mekaar in communicatie te tree. Het is baie interessant om te kan sien dat, um, het allemaal met die te probleem is het. Australie hoor van hulle probleem in ander land. Jy weet so, dit is, dit is my uiterst belangrijk, dat ons nie meer um, as een eiland geïsoleerd kan wees in termen van enige product nie, maar dat ons met internationale gesprekke moet begin werk. Ons beweeg na 2050 toe, en dit is jylle thema gewees van hierdie kongres. Geef ons een samenvatting van wat denk jy is belangrijk voor ons producenten, voor die hele bedrijf, om van nou af saam met hulle te vat tot in 2050. Lisa, ek denk die belangrijkste vir my is, wat ek probeer beklem toen het in die einde van die gesprek is, ons leven reeds in die era van die 2050. Die technologie is in proces om ontwikkeld te word, is bezig om verfijn te word. Die data toegang is bezig om te vermenigvuldig. Die manier om inzicht te skep op die data toegang is bezig om te vereenvoudig. Ek denk dit is net baie belangrijk dat ons ons self die ruimte gee om daar goed te ontvang, te kan raak sien en te kan beleef en nie meer bang te wees daarvoor. Ek denk ons is sit met Met gene, ek self, as een ouwe generatie persoon, het maar een vrees vir wat die onbekende vir ons gaan gee. Maar met data, met inlichting en vooral samenwerken, gaan ons nieuwe, nieuwe uh, hoogtes beleef. En, en vooral landbeproductie.
BKB, die betrouwbare tuiste van landbouw. BKB, the trusted home of agriculture. Ilanko, we are driven by our vision of food and companionship enriching life. <laughs> 